пятницу Мариэл с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел рабочую встречу с главой республики Александром Евстифеевым, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона, а также побывал на стройплощадке, где возводится перинатальный центр. Все подробности у моих коллег. Работа в Думе правительства делегации полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе началась с двухсторонней встречи полпреда с руководителем нашего региона. Игорь Комаров поинтересовался состоянием дорог в республике и тем, как идет исполнение соответствующего национального проекта и сопутствующих программ. Александр Евстифеев в цифрах осветил динамику проведенной работы за последние годы. Глава Мариэл отдельно отметил, что ежегодно республика не только вводит в строй запланированные километры, но и значительно перекрывает этот показатель. Республика выглядит очень достойно в дорожной сфере. В нормативное состояние приведено 170 километров автодорог. Это на 30 километров больше плана. Очень активно идут работы по строительству магистрали в створе улиц Кирова строителей. Благодаря опережающим темпам, которыми идет в этой сфере республика, правительство нашей страны приняло решение о дополнительном финансировании строительства и ремонта дорог в Мариэл. Сумма дотаций превышает 1 миллиард рублей. Это даст возможность впервые в истории отремонтировать сверх запланированного 125 километров у улично-дорожной сети. Затем работа продолжилась в расширенном составе. На повестке дня совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития республики выделялись два момента. Первый был посвящен принимаемым мерам по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Второй – ходу выполнения индивидуальной программы социально-экономического развития МРИЛ. Ситуация по коронавирусу в республике спокойная и стабильная. Набирает обороты процесс вакцинации жителей всех возрастов от COVID-19. Положительные тенденции были отмечены отдельно. В ходе нашего мониторинга и улучшения ситуации мы хотим ответить некоторое улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике Марио. Мы видим, что снижается количество новых случаев заболевания COVID-19, а также число активных случаев болезни и их доля. Коэффициент распространения инфекции с 15 марта менее единицы что означает снижение количества заболевающих. Охват тестирования поддерживается, поддерживается, поддерживается в марте, и в апреле мы видим на должном уровне в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, и резерв коек соответствует уровню, который рекомендован Минздравом России. Что же до программы социально-экономического развития, то здесь надо отметить, что по основным отраслям экономика республики чувствует себя уверенно. На лицо рост сельскохозяйственного производства, положительная динамика есть в строительной сфере, а также в инвестициях в основной капитал. Очень важный для дальнейшего развития экономики момент – снижение государственного долга республики. Снижение госдолга – это устойчивая тенденция последних четырех лет. 217, если мы будем смотреть с 2017 года, госдолг снизился на 1,6 миллиарда рублей, повторяюсь, даже в прошлом году, тогда, когда мы много и активно поддерживали здравоохранение и по вопросу приобретения тяжелой медицинской техники, затратной медицинской техники и по вопросу приобретения СИЗов и по вопросу отдыха медицинского персонала и врачей и по вопросу приобретения лекарственных препаратов и средств. Тем не менее, мы по пути наращивания госдолга не пошли. Даже по итогам непростого 2020 года госдолг был снижен на 90 миллионов рублей. Такое решение было принято правительством республики, чтобы обеспечить безусловное исполнение условий соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Снижение объема долга привело к сокращению расходов на его обслуживание. Все освободившиеся средства направлены на улучшение качества жизни населения республики. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, в Мариэл продолжилась реализация национальных проектов, которые стали большим подспорьем в развитии региона. За прошлый год в экономику республики влились 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Это в полтора раза выше, чем в 2019 году. Новые детские сады и школы, медицинские учреждения показывают реальную 
правильность принятых мер. В республике нет задолженности и по заработной плате, и социальным выплатам. Внушают оптимизм и темпы жилищного строительства. План по вводу в строй новых квадратных метров перевыполнен. А кроме того, республика по существу закрыла тему с обманутыми дольщиками. Не забыта и социальная сфера. Впервые единовременно приобретено 98 единиц специализированной коммунальной техники для муниципалитетов на сумму 200 миллионов рублей. Прагматичный подход с видением перспективы. Именно так можно охарактеризовать тот экономический курс, который принят сейчас в Мариел. Республика избавляется от ненужных активов в виде объектов незавершенного строительства на серьезную сумму, на 300 миллионов рублей. И все 300 миллионов рублей сегодня направлены на проведение проектных работ под десяток важнейших объектов, которые нужны республике для того, чтобы экономическая и социальная жизнь в республике развивалась. Ближайшие перспективы республики очевидны. Стоит задача обеспечить дальнейшее ускоренное социально-экономическое развитие региона. На первый план выйдет эффективность реализации национальных проектов, увеличение доходной базы и, как следствие, дополнительное финансирование республиканских программ, которые обеспечивают повышение качества и уровня жизни жителей Мариэл. Социальный объект со своей историей. Так назвал строящийся в Йошкар-Оле новый корпус перинатального центра Игорь Комаров. Полномочный представитель президента страны в ПФО несколько лет назад был в числе тех, кто лоббировал интересы жителей республики на федеральном уровне. В итоге, благодаря совместным усилиям регионального правительства и поддержке сверху, удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. Сегодня строительство нового высокотехнологичного корпуса уже близится к завершению. Ход и качество выполненных работ Игорь Комаров смог оценить лично во время визита в республику. Через год уже работа начнется. Да. Да. На сегодняшний день уже 80% оборудования закуплено. Оно уже готово да, для того, важно, чтобы что мы закупаем, туда. Тоже цены меняются. И если сейчас просидеть, то мы не уложимся в свету и, и опять это поднять. Ну, и сроки поставки, же, сроки поставки работы тоже. Конечно. Ситуация в разных странах, да. в разных городах. Да. 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 Что касается закупок оборудования, то порядка 800 миллионов. Туда то есть получили, получилось сделать опережающие закупки да, да, по оборудованию, да. с тем, чтобы окончание строительства все было, было да. поступило, готово есть, и быстро устанавливалось. А, в фармации уже это складируется, то, что поступает оборудование ага. сегодня. Мы готовы, как только а, строительные работы будут Но позволять, начинать монтаж. Новый высокотехнологичный корпус перинатального центра – объект по-своему уникальный. Такого рода проекта еще не было реализовано вживую ни в одном субъекте страны. Дело в том, что новый корпус будет отдельно стоящим, при этом он будет связан с существующим корпусом – теплым переходом. Те 90 перинатальных центров, которые были построены по стране, они построены по типу дворца, где имеются три блока – акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия и отдельный блок гинекологический. У нас здесь, учитывая, что действующий перинатальный центр и существующие уже есть корпуса, мы таким образом отделяем реанимацию новорожденных, реанимацию для женщин, все роды, операционный блок в отдельном блоке. А терапевтический блок остается в старых корпусах после того, как будет проведено. То есть это вот в новом будет? Да, да. Все Поэтому реанимационные отделения, все операционные... два реанимационных отделения, 11 родовых залов, две операционные по системе чистых помещений. При этом, учитывая, что на сегодняшний день вот есть вот такая не очень хорошая ситуация по поводу ковид, отдельные будут действовать три мельцеровских бокса. Полномочный представитель президентов ПФО высоко оценил работу строителей и регионального правительства. Игорь Комаров отметил, что в республике сегодня делается все для улучшения качества жизни местного населения. Ну, на самом деле приятно здесь быть на объекте, у которого есть тоже определенная судьба. И в 2018 году на совете окружном Зансанович тогда делал доклад, проблемами делился и поделился проблемами, которые касались, мы как раз вопросы здравоохранения тогда обсуждали. И показатели младенческой смертности в области здравоохранения, некоторых показателей, которые, конечно, нуждались в серьезном улучшении. Тогда было принято решение поддержать этот проект. Очень большой вклад внесла, конечно, Валентина Ивановна Матвиенко, которая помогла очень серьезно в вопросах выделения средств. Но надо сказать, что еще центр не введен, но с последнего места ушел. Регион, республика по, по показателям младенческой смертности. Да. И действительно получилось переломить динамику. Она 
мы видим, что позитивная динамика. Если касаться дальше то текущих задач в области медицины, то понятно, что нужно и поддерживать и тестирование, переходить больше и работать с плановым медицинским обслуживанием для того, чтобы улучшать и сервисы, и показатели как раз отношения заболеваемости и смертности. Ну, кроме того, важная задача стоит по вакцинации. Конечно, эту работу мы с Анзановичем тоже обсудили, проговорили. И здесь мы поддерживаем то, что отдельный акцент нужен на это дело, для того, чтобы регион как можно быстрее вышел из состояния пандемии. Здесь все необходимые меры предпринимаются, своей стороны готовы в этом плане помогать. В свою очередь руководитель региона Александр Евстифеев отметил, что патронаж со стороны аппарата полномочного представителя президента в ПФО помогает органам власти республики чувствовать себя уверенно и поступательно двигаться вперед. Ближайшая перспектива определена прежде всего указом президента в национальных проектах. Мы активно работаем и для депрессивной экономики региона национальные проекты – это принципиально важное решение, это по существу спасения. Поэтому тема дорог, а мы движемся по дорогам с значительным опережением. Во всяком случае мы планируем строительство дорог закончить на два года, на полтора года раньше, в 2023 году. В ведении переговоров с федеральными органами власти большая помощь нам оказана полтора предом лично, аппаратом полпреда. Поэтому здесь движение идет самым активным образом, за что мы благодарны. Второе, совершенно понятное, это, конечно, индивидуальная программа социально-экономического развития. Это еще один такой решающий шаг, который позволяет нам осуществлять рывок. Ну, например, обещанный с 2017 -го года роддом в городе Волжский, втором по величине городе, строительство его уже началось и так далее, и так далее. Если говорить о перинатальном центре, то строительство высокотехнологичного корпуса осуществляется в Йошкарале в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, рассчитанной до 2022 года.